transform the equation below into quadratic equation, then solve. Let's have the first one. Meron tayong x times the quantity of x plus 15 equals negative 50. So, anong gagawin dito? Kasi nga, transformable sila. Kailangan mo silang uh, isimplify gamit yung mga techniques o yung mga concepts na pinag-aralan natin sa lower grade mathematics. So, here, obviously, ang pwede natin magamit ay distributive property. So, didistribute natin itong term na to sa bawat term ng pangalawang factor. Kaya meron tayong x times x, x squared, tapos x times positive 15, that's positive 15x sa left side. Tapos yung sa right side, kukopyahin lang muna natin. Ngayon, kapag wala ng parenthesis, pagsamahin muna sila sa isang side para maging standard form. So, itong negative 50, kailangan matanggal yan. Ang gagawin dito ay gagamitan ng addition property of equality by adding positive 50 on both sides para mawala yun. Ngayon, alternatively, ang ginagawa natin ay transpose na lang para mas mabilis. Kaya magiging x squared plus 15x plus 50 equals 0. So, ito na yung standard form ng quadratic equation. Sunod, ang gagawin natin ay pipili tayo ng method na pwedeng gamitin para masolve itong equation na to. We have four options. Ang general rule na pwede kong ibigay sa inyo, kapag trinomial ang binigay, subukan nyo muna ang factoring method. Pag hindi kaya ng factoring method, gamitan ng quadratic formula. Okay? So we have here, ano magiging factored form yan? Ayan. Tama. We have the quantity of x plus 10 times the quantity of x plus 5 equals 0. Magiging madali ang lesson na to kapag na-master mo na yung mga methods na yun. Sunod, ano, ano kasing gagawin dito? Ayan. Gagamitan ng zero product property. Ano bang sabi ng zero product property? Kapag daw yung product ng dalawang factors ay zero, yung isa sa kanila, o kaya silang dalawa, ay zero. Kaya naman, itong factor na to, yung x plus 10, i-equate natin sa 0. Kasi nga, sabi, yun ang sabi ng zero product property. Eh. Tapos yung x plus 5, equate din natin sa 0. So, split natin, tapos bawat isa, equate natin sa 0. Yan ang sabi ng zero product property. Ngayon, nung in-apply natin ang zero product property, may limitaw na dalawang linear equations. Kaya pwede natin masolve yan. Ang final answer natin ay x equals negative 10 and x equals negative 5. You can check it na mabilisan lang. Negative 10, uh, x dito ay magiging negative 10. Ito negative 10 din. Negative 10 plus 15 is 5 times negative 10 na nasa labas ay negative 50. So tama yun. How about when x is negative 5? Negative 5 plus 15 is positive 10 times negative 5. That's negative 50. So pareho silang roots or solutions ng given equation. Next example, we have x times the quantity of x minus 6 plus 11 equals 2. Obviously, kamukha niya na kanina, na medyo dinagdagan lang ng mga terms. Kaya pwedeng gamitan niya ng distributive property. We have x times x, saka x times negative 6. Matatanggal na ang grouping symbol. So, meron tayong x squared minus 6x plus 11 equals 2. Yun ang una yung gagawin. Tanggalin niyo mo ng grouping symbol gamit ang mga techniques na or concepts. So, ngayon, yung 2 dito, tatanggalin natin yan. Lilipat sa kabila para maging standard form. Pag nilipat mo ito, di ba, magiging negative 2. Kaya pwede mo nang isabay yung pag-simplify dyan. Kaya magiging, ayan, standard form na siya. Ngayon, 3 terms siya. Pwede mong gamitan ng factoring method. Ngayon, hindi lang siya basta 3 terms. Kailangan, sa point na to, marunong na kayong kumilala ng mga perfect square trinomial. Tulad niyan. Check mo lang kaagad. Pag napansin mo na yung last term sa yung first term, mga perfect square, candidate yon bilang perfect square trinomial. Yan ay PST. Kaya ang factored form yan ay isang square of a binomial. Kaya magiging square of x minus 3. Alam naman natin na ang Square of a binomial o ang PST, yung mga roots niya ay repeated or equal or double roots. Kaya yung roots niyan ay x equals 3 lang. 
di ba? Kapag PST yung given, tignan nyo, yung given pala ay isang PST. Ayan, kapag PST, ang equation, quadratic equation, ang roots niya ay repeated. Sunod na example, meron tayong the quantity of P plus 4 squared plus the quantity of P minus 2 squared equals 26. Ayan, unti-unting nagiging challenging yung mga problems natin. Tulad dito, meron tayong isang square of a binomial. Ah, meron pa dito ang isa, square of a binomial ulit yan. Kaya maganda na marunong kayong kumilala ng mga problems. So ito, kapag na-recognize mo na square of a binomial yan, kapag alam mo na na kapag in-expand mo yan, magiging isang perfect square trinomial. So expand natin ito, magiging p squared plus, ano yung middle term? Uh, 8p, tapos last term, 16. Yung pangalabang square of a binomial, kapag in-expand, yan magiging p squared minus 4p plus 4 equals 26. Kaya magiging ganyan. Tapos, pag sumasamahin yung mga terms para maging uh, standard form, ayan, yan ang standard form niya. You can pause this video para i-double check nyo or you try it on your own kung pareho lang ang lalabas. Dapat pareho lang. Next is, applyan mo na lang method in solving. Factoring dahil 3 terms yan. Try nyo mo yung factoring. Ngayon, factoring trinomial, ito ay general quadratic trinomial dahil yung ating A ay hindi 1. Okay? Hindi rin siya perfect kasi nga, halata naman yun. So, ito ay isang general quadratic trinomial. Alam naman natin na mahirap mag-express uh, ng isang general quadratic trinomial into its factored form. Ang tip ko sa inyo, tignan nyo muna yung mga numerical coefficients. Kung may, may meron silang common factor. Kung meron, piliin mo yung pinakamalaki. Ano yung GCF nilang tatlo? Yung itong 2, 4, saka negative 6. Ayan, 2. Ibig sabihin, pwede mong i-reduce yan. Pwede mong i-lowest term pa yan. I-simplify pa. Magiging P squared plus 2P minus 3 equals 0. Sir, pwede po pala yun. Hindi magbabago yung kanilang roots. Hindi sila magbabago dahil may common factor naman sila. No? Ito, kunwari, ito, ito yung original na equation kasi eh. Tapos, minultiply niya lang ng 2. No, try nyo man, uh, subukan nyo yung 3, 4, 5, 6 na common factor. Pare-pareho lang ang lalabas na roots or solutions. So here, naging simple quadratic trinomial na siya. Pwede natin uh, i-factor form yan, mas madali na. Ang factored form yan ay ito. Tapos final answer ay P equals negative 3 and P equals 1. Mabilisan lang, when, when P is negative 3, Negative 3 plus 4 is 1. 1 squared is 1. Negative 3 minus 2 is negative 5. Negative 5 squared is 25. 25 plus 1 is 26. So, tama. When P is 1, 1 minus 2 is 1. Negative 1, rather. Negative 1 squared is 1. Ito. 1 plus 4 is 5. 5 squared is 25. Plus 1 is 26. So, tama. Sunod. Ayan. We have the quantity of r plus 5 squared equals 9. So, gagawin natin una ay expand muna natin to. Magiging r squared plus 10, r plus 25 equals 9. Tapos, pagsamayin na lahat ng terms para maging standard form. Ayan ang lalabas. Tapos, kunin yung factor form niyan. And then, the roots are r equals negative 8 and r equals negative 2. Diba? Mas madali siya ngayon. Next, ay magpapakita ko ng another another or alternative solution when the instruction is only to solve. Kung solve lang instruction, pwede nyo gamitin to. Ayan. Obviously, ito ay r plus 5 na naka-square. Kaya perfect square yan. Yung buong yan. Ito ay perfect square din. So, technically, yan ay isang difference of two squares. Isang special product. Alam naman natin, ang factored form ng special product ay isang sum and difference. Paano gawin yun? Kunin mo lang square root ng first term natin. Tatanggalin mo lang yung 2. Diba? Kunin mo square root yan, kaya r plus 5. Plus square root ng 9, 3. So, meron ko dito r plus 5 plus 3. Para sa sum, sa so difference naman, meron kang r plus 5 minus 9. 
Ayan, isang sum and difference. Tapos, pwede mo nang simplify pa yan. Tapos, yung final answer, pwede mo nang mapagigay kaagad. Another alternative solution na pwede mong gawin dyan ay isipin mo na ito ay, itong R plus 5 ay isang variable lang. Kaya yan ay parang x squared lang. Tapos ito ay isang real number. You must be able to realize na pwede siyang isulat in x squared equals k form at pwedeng gamitan ng extracting square roots method. Paghiwalay natin dalawang terms sa yan. So ito yung k natin. Ito yung x squared. Doon sa x squared equals k na property. Dahil yung k positive, dalawang lalabas dyan. Isang positive, isang negative. Kunin yun yung square root nilang dalawa. Makakancel to. May iwan r plus 5. Kabila naman, square root ng 9, positive or negative, 3. Tapos pagsamahin mo yung mga constant terms sa kabilang side, magiging negative yung 5. Tapos meron ka ng negative 5 plus 3, saka negative 5 minus 3. ba Mas mabilis siya tayo yan. Okay? Mga alternative solution yun na pwede nyo i-consider in the future when you encounter similar problems. Okay, next example, we have 1 over x minus x over 6 equals 2 over 3. So, ang gagawin nyo dyan ay tanggalin nyo muna yung mga denominators. Pero, syempre, bawal namang burahin lang yan, di ba? So, ang gagawin natin, uh, we are going to multiply the whole equation by the LCM of the denominator. LCM stands for the least common multiple. So, paano yun? Tingnan nyo muna yung mga numbers na denominator. Yung mga single numbers lang. Tigo one term. So, in case, in this case, we have 6 and 3. Kunin yung mga multiples ng 6 sa multiples ng 3. Multiples ng 6 ay 6, 12, 18, 24, 30, etc., etc. Ito naman, we have 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc., etc. Tanong, saan sila unang nag-meet? Answer? 6. So, automatically, yung 6 ay part na ng LCM ng tatlong yan. Ngayon, pagkatapos mo sa mga single numbers, yung may variable naman. Dahil wala namang ibang variables dyan, automatic, si X ay kasama din ng LCM. In short, ang LCM ng mga denominators dito ay 6X. Ganyan mo siyang isulat. The quantity of 6 times x. Kasi magagamit mo, yung, magagamit mo yan mamaya. So ngayon, so simplify na natin. Paano mag-simplify ng ganyan? Yung LCM, i-divide mo ng bawat denominator, tapos multiply mo sa numerator ng fraction na yan. Let's do that. What is 6x divided by x? Correct. Maka-cancel yung x. Matitira, 6 yung 6 ay i-multiply sa numerator. Kaya meron ka dito 6 mamaya. Sunod, same process, 6x divided by 6 ay x na lang. Ang gagawin mo ngayon, yung natira na x ay i-multiply mo sa negative x. So that is negative x squared dito. Sunod, 6x divided by 3 that is 2x, times 2, that's 4x. Kaya yan ang lilitaw. 6 minus x squared equals 4x. Okay, next, ay gagawin natin siyang standard form. Ang standard form yan ay x squared plus 4x minus 6. Next, ay trinomial yan. So, automatically, isipin muna natin ay factoring method to solve this equation. Factoring method, pwede ba siya? Can you try it on your own? Answer, hindi pwede. This is not factorable. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung final answer natin ay may radical na involved. So, hindi siya pwede factoring. Gamitan natin ng correct, quadratic formula. Pag hindi kaya ng factoring, mag-quadratic formula ka. Dahil ang final answer nun sigurado may radical dahil nga hindi siya factorable. So, 
kung gusto niyo mapanood yung tutorial natin kung paano gamitin ang quadratic formula, nasa playlist natin yun ang grade 9 mathematics. Ilalagay ko rin sa description yung uh, link para sa solving quadratic equations gamit ang quadratic formula pati na yung factoring. So, ang gagawin dito, so substitute na kaagad. Magiging ganyan. X equals negative 4 plus or minus the square root of 4 squared minus 4 times the value of A times the value of C all over 2 times the value of A. Okay. Tapos, so simplify na natin yan. Magiging ganito. X equals negative 4 plus or minus the square root of 40 all over 2. Tapos, so simplify mo lang yan. Ano square root ng 40? 40 is not a perfect square. However, may mga factors siya na perfect square. Alin doon ang mas malaki or pinakamalaki? Answer, 4. Diba? 4 times 10 is 40. Yung 4 ay lalabas. Kaya magiging x equals negative 4 plus or minus 2. The square root of 10 all over 2. Yung iba tumitigil na dito. Pero hindi pa yan ang final answer. Tignan nyo muna kung yung tatlong terms, yung negative 4, yung 2 the square root of 10, saka yung 2, kung mayroon silang common factor. Kung meron, piliin nyo yung greatest common factor nila. Anong greatest common factor nilang tatlo? Answer, 2. Ibig sabihin, yung bawat isa sa kanila, bawat term, divide mo ng 2. Kaya ang final answer natin ay negative 2 plus or minus the square root of 10. Dalawa pa rin yung roots na yan. No? Tama? Hindi na sila pwedeng pagsamahin, kaya yan ang final answer. Okay, last example. Meron tayong x over 2 plus 3 equals 2x minus 1 all over 4. Same process, kamukha nung kanina. Uh, tanggalin mo na yung denominator by finding the LCM of the denominators. Ang LCM natin, nag-uumpisa tayo lagi sa mga single numbers. Ang single number dyan or one term dyan ay yung 4 lang. Kaya automatic, yung 4 ay kasama na sa LCM. Tapos, yung pangalawa naman na denominator natin ay x plus 3. Wala namang iba dyan na 2 terms. Kaya automatically, ang LCM natin ay x plus 3 times 4. No, ganyan siyang isulat, nakaparenthesis. Okay, let's do it. Anong next step? Yung LCM, di-divide ang denominator, tapos i-multiply yung natira, yung quotient sa numerator. So, ito, divided by x plus 3, makakancel yung x plus 3, matitira ay 4. Yung 4, i-multiply sa x, ang labas ay 4x equals. Sunod, LCM pa rin, divide mo ng 4, may iwan x plus 3. Ang x plus 3, i-multiply sa 2x minus 1. So, binomial by binomial, gamitan ng FOIL method. Pag ginawa yan, ito dapat ang lalabas. You can check it on your own kung pareho lang ba ang lalabas. Dapat pareho lang. Sunod, simplify natin, magiging 2x squared plus x minus 3. Ang ating standard form. Equal 0. Sunod ay trinomial yan. Subukan muna ng factoring. Kung kaya, pag hindi kaya, uh, gamitan ng quadratic formula. Since kaya naman yan, ang factored form yan ay the quantity of 2x plus 3 times the quantity of x minus 1 equals 0. Tapos, uh, split the factors. May iwan 2x plus 3 equals 0 and x minus 1 equals 0. Kaya ang final answer natin ay x equals negative 3 over 2 and x equals... Okay, ganun lang. Thank you so much.